Leuk dat je kijkt naar de KVK Ondernemersquiz. De quiz waarin we de kennis van de ondernemers op de proef stellen. Iedere week ontvangen we twee nieuwe ondernemers uit verschillende branches. Zij vormen een team en lukt het hen om binnen de tijd de vragen en het eindwoord te raden. Ga er lekker voor zitten en speel met ons mee. Dit is de KVK Ondernemersquiz. Vandaag hebben we twee stralende ondernemers te gast. Lieke van der Plas van zakelijk vlogbureau Lef Media uit Rotterdam. Ja. En Randy Bishop van het populaire café De Bisschop in Deventer. Ja, het is wel een bewogen tijd geweest, uh, maar het loopt als een tierenlier bij jou. Uh, zeker, na coronatijd hadden mensen weer uh, volle bak zin om uh, er tegenaan te gaan. Nou, dat hebben we echt gemerkt. En, uh, ja, dat zet nog steeds goed door. Dus Je mensen... merkt het nog steeds? Ja, absoluut. Ja, ja, de, de omzetten zijn nog steeds constant en uh, de mensen weten ons nog te vinden. Dus, uh... Ja, dat gaat zeker. helemaal lekker. 9 tot 5, dat, uh, dat ken jij niet zo goed, toch? Nee, dat slaap ik. Hoe laat was het uh, gisteravond? Uh, het viel mee. Gisteravond lag ik half vijf in bed. Dus dat is, uh, half vijf? Voor mijn, voor mijn doen is dat vroeg. Dat valt ja, mee. Dat is op tijd, ja. <laughs> ja. Nou, je ja. ziet er goed uit. Lieke, jij hebt echt iets unieks opgezet. Ik geloof het wel, ja. Ja, het klopt. eerste zakelijke vlogbureau, ja, toch? Ja, klopt, klopt inderdaad. Dus ik ben vijf jaar geleden als eerste zakelijk vlogger van Nederland begonnen. En inmiddels heb ik een team om me heen verzameld en uh, heb ik dat getransformeerd tot zakelijk vlogbureau. We spelen drie rondes. In iedere ronde hebben jullie 60 seconden de tijd om drie vragen te beantwoorden. Per goed antwoord verdienen jullie een letter. En die heb je uiteindelijk nodig om het in de finale het letterwoord te vormen. En hoe sneller je antwoordt, hoe meer tijd je overhoudt. En dat is dan weer handig, want die tijd neem je mee naar de finale om het letterwoord te raden. We gaan beginnen met ronde 1 en daarvoor hebben we een categorie en dat is ZZP Freelance. Wat vinden, okay. jullie, van, wat vinden jullie hiervan? Ik ben er niet bekend mee, ik heb, ik heb ze niet. Maar... Ik wel, we, gaan, we moeten het van mij hebben. Oeh, ja, ja, dit is jouw ronde. Kijk, okay. ja, dit is echt een team. Ja, heel hard. Let's go. Ronde 2 van mij straks. Ja, precies. Okay. Dit is de makkelijkste ronde. Ik heb zo meteen een stelling voor jullie en daarop wil ik alleen maar ja of nee horen. De knop is er om de tijd te stoppen. Als je daarop drukt wil ik meteen een antwoord. En mocht je er samen niet uitkomen, dan hebben we natuurlijk een hulplijn. Dan zit Astrid van de KVK voor je klaar. En dan mag je haar raadpleeg, maar dat mag je maar één keer doen. Dus gebruik haar goed. En moet het op de tijd, hè? dus als je ja. het weet, gewoon klikken. Ja, dan maar een fout. Ja, okay. ja, maar dan heb je geen letter. Ik, nee, ik druk en jij geeft het antwoord. Ik ben een zelfstandige nagelstylist en op zoek naar een werkplek. Mag ik dan een stoel huren in een kapsalon? Er is gedrukt. Sorry. En het antwoord is? Ja, ik denk ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dus. Ja, het maakt niet uit of je het mee eens bent, want ze heeft geantwoord. <laughs> oh. Het antwoord zeg jij. Oh, is ja, ja, sorry. <laughs> ja. Dat is goed. Oh, phew. Gelukkig. Jullie hebben een letter verdiend. <laughs> Oké, okay, fijn. Top. Ja, het mag, mits de stoelverhuurder en de huurder beide zelfstandige ondernemer zijn en dus geen gezagsverhouding bestaat. Jullie hebben een letter verdiend. Dat is supergoed. Jullie hebben nog 59 seconden op de klok. Kijk. Oh. Dus dat is nee, helemaal top. Lekker. Goed gedaan. Ik overleggen. Ik zeg ja, ja. Sorry. Ja. Sorry. We gaan naar vraag 2. Zijn ZZP'er en freelancer rechtsvormen? Een rechtsvorm. Er is gedrukt. Ik wil nu een antwoord. Nee. Nee, antwoord jij. Zeg ik. ik denk het ook niet. Ja, toch? Dat is een eenmanszaak of een BV of een VOF. Dat Juist. is een rechtsvorm. Ja, ik denk niet dat het. En dat nee. is... Nou, misschien wel ZZP. Is, uh, jawel, je schrijft toch ook in als... Nee, eenmanszaak. Nee, het is geen rechtsvorm. Nou ja, je had al geantwoord, maar ik ben blij dat je het nog steeds eens bent met jezelf. We vullen in nee. En dat is goed. Oké, okay, nou... Nice. En precies de uitleg die jij gaf uh, klopt. Uh, als ZZP'er of freelancer kies je een rechtsvorm, bijvoorbeeld een eenmanszaak of een... BV. Of een... Check. VOF. Ja, kijk, hartstikke goed. Nou, jullie hebben een letter verdiend. We gaan door naar vraag 3, de laatste vraag van deze ronde. Als ZZP'er ben ik pas ondernemer voor de inkomstenbelasting als ik minimaal drie opdrachtgevers heb. Oeh, dat hoor ik te weten. Uh, ik druk wel. Ja, weet jij Je het? hebt gedrukt een antwoord. Zeg het maar. Ja of nee? Nee. Nee. We vullen in nee. En dat is goed. Ja. Jullie hebben nog een letter verdiend. Nice. Klein, ja, klein gokje, ja, maar... Maar het antwoord is inderdaad nee. De Belastingdienst kijkt onder andere naar het aantal opdrachtgevers. Maar kijkt ook of je winst maakt en of je ondernemersrisico loopt. En daarom kan je altijd de ondernemerscheck doen. Nou, deze ronde hebben jullie echt bizar goed gedaan. Jullie hebben drie antwoorden goed. En 50 seconden nemen jullie mee naar het letterwoord. Dat zijn al 50 seconden om na te gaan. We zijn lekker nice. bezig hoor. Goed gedaan. Nice. Top. Gaan we 
kijken welke categorie bij ronde 2 hoort en dat is... Veilig zaken doen. In deze ronde spelen we multiple choice, dus ik geef jullie zo meteen A, B en C. En ik wil van jullie horen welk antwoord goed is. Jullie hebben Astrid nog steeds uh, als oh ja. uh, lifeguard, dus op het moment dat je het echt even niet weet. <laughs> vraag het aan Astrid. Oké. Okay. Okay. Hoe verklein je de kans dat jouw bedrijfsnaam wordt misbruikt? Welk van de onderstaande adviezen is, let op, onjuist? Is dat A? Stel een Google Alert in. Is dat B? Registreer al je websites bij KVK. Of is het C? Kies een originele naam. Ja, klik maar. Ja, C. Ik goed gedrukt. Ah, je laat de tijd weer lopen. Nee. Oh, C. We ik, in... Tenminste, ja, ik ja, denk je kan C. Je moet maar overleggen. Overleg oh, ja. is voor ja. Sorry, dat moest eerder. Hè? Ja, jullie ja. overleggen. Ja, we, zijn, we, zijn nog, we zijn nog niet echt een heel goed team, hè? Nee, nee natuurlijk zijn wij wel een goed team. Maar we hadden okay. 50 seconden ja, net over, ja, 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 ja. hè? Okay. Ja, misschien is het fout. Ja. We kiezen C. En dat is inderdaad C. Kies een originele naam. Jullie hebben het goed. Jullie nice. hebben je vierde letter verdiend. Weer ontzettend snel geantwoord. We gaan nu echt overleggen. Oké, okay, ja? okay, is okay. goed. Okay, maar tot nu toe gaat het goed. Want ja. je hebt zelf ook steeds goed. Nodig. Dus... Ja. Ja. ja, de KVK die heeft wel adviezen. Ik wist niet of jullie ze al kenden. Maar stel een Google Alert in. Want zo krijg je automatisch bericht als jouw bedrijfsnaam wordt genoemd op het internet. Dus dat is heel erg handig. En registreer al je websites bij KVK. Zo kan iedereen zien welke sites van jouw bedrijf zijn en wat je verkoopt. Dus dat is natuurlijk ook een stukje veiligheid. Uh, vraag 1 was goed. We gaan door naar vraag 2. Mijn medewerker heeft een bestelling geplaatst bij een leverancier. Ik heb hier geen toestemming voor gegeven. Is dit contract dan geldig? A. Nee. Niet als deze medewerker geen volmacht heeft. Of B. Ja, de medewerker is in dienst bij jouw bedrijf. Of C. Ja, het maakt niet uit wie het tekent. Een contract is een contract. Ik, ik, A niet, ik gok B of C. Ja. Toch, want een contract is een contract. Ja. Uh, nou ja, uh, uh, ja ik, zou dan, ik zou dan toch C zeggen. Uh, maakt niet uit wie het tekent. Ja. Waar twijfel je tussen? B ja, of ook C? Ook B of C, ja. Jij mag het zeggen. Uh, even denken. Als mijn collega medewerker... Denk aan de tijd. Oké, okay, <laughs> doe ik B of C? Uh, een contract is toch gewoon een contract? Het maakt toch niet uit... Ja, de Twee seconden. Zijn de bureaustoelen besteld. Laat 19 B seconden zo meteen voor de laatste B? vraag. Ja. Oké, okay, B. We gaan de tijd voor B. is gestopt. Jullie gaan voor? B. We vullen in B. Ja, de medewerker is in dienst bij jouw bedrijf. En daarom is het contract geldig. Dat is... Niet goed? Was het fout. toch C? Is het A? Het is A. Nee! Ja, want het gaat over ah, ja, een volmacht. Ja, ja. Kijk, uh, het is niet geldig als je niet schriftelijk toestemming hiervoor hebt gegeven... Als eigenaar kun je andere personen een volmacht geven, bijvoorbeeld een medewerker of een familielid. En hierdoor mogen zij bepaalde contracten of documenten ondertekenen. En die volmacht kun je ook eenmalig aan iemand geven. Maar geen volmacht, ja, dan is het dus ook niet altijd geldig. Gaan we door naar de laatste vraag van deze ronde en daarna gaan we alweer naar de finale. Spannend. Kijk, als het Ja, nee, ja Komt ie aan? Wat is e-mail spoofing? Is dat A? Hackers hebben jouw e-mailaccount gehackt? Is het B, cybercriminelen mailen vanuit iemands anders domeinnaam? Of is het C, mails eruit sturen met misleidende teksten zoals winacties? Astrid, help! Snel! De tijd loopt! Ik help jullie graag en mijn advies is antwoord B. Oké, okay. okay. B! Want Astrid zegt dat het waar is. <laughs> en dat is inderdaad juist. Bedankt Astrid! Wil je er nog wat toelichting over geven, Astrid? E-mailspoofing is een manier van, uh, van oplichting, uh, wat de laatste tijd best heel veel voorkomt. En het lijkt alsof je een e-mail krijgt van iemand die je kent, maar zit er gewoon een crimineel achter. Dus uh, ja, let goed op en wees er bedacht op. Oké. Okay. Last gehad van cybercriminaliteiten? Nou, ik was zelf op zoek naar een oplossing voor een probleem dat ik had. En toen ging ik googlen en toen kwam ik tegen Peter uit India. En ik dacht dat dat heel betrouwbaar was. En toen belde ik Peter, toen kreeg ik toch een raar gevoel. En toen wilde hij mee inloggen in mijn laptop. En toen heb ik toch wel op het eind toch maar snel Peter opgehangen. Dus ik ben geen vrienden met Peter meer. Nee, nee, nee dat snap ik. En je kan altijd natuurlijk kijken hoe diegene geregistreerd is. Of ja, het een veilig bedrijf is. Klopt. Dat klopt. is misschien een tip. Dat is een goede tip. Die ja. neem ik de volgende keer mee. <laughs> 
Dit was de laatste vraag van deze ronde. Jullie hebben vijf antwoorden goed en jullie hebben in totaal vijf letters verzameld. En 56 seconden nemen jullie sowieso al mee naar het letterwoord. En dan gaan we nu naar de laatste ronde. We gaan kijken welke categorie wordt toegewezen voor deze ronde. En dat is... Belastingen. Oh. oh. Niet iedere ondernemer wordt hier blij van. Nee. Uh, ik zie het ook aan jullie gezicht. Het is niet mm. jullie favoriete onderdeel van ondernemer zijn. Deze ronde is het allerlastigst, want ik heb open vragen voor jullie. Maar we hebben wel een laptop. De KVK-site staat open en daar kun je alle antwoorden opzoeken. Maar ondertussen loopt de tijd door. Ja, ik kan snel okay. tappen. Wie gaat er uh, zoeken ja. en wie gaat er zelf nou, ja, ja, Ik kan snel tappen, dus ik laat het ja. Jij zit meer achter je laptop dan ik ja, denk. Oké, okay, dus is goed. We hebben er een, een taakverdeling. We gaan beginnen met de eerste vraag van de laatste ronde. Onder welk bedrag moet je omzet per jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de kleine ondernemersregeling? Oh, hoeveel was dat ook alweer? Uh... Weet jij dit? Nee, ik heb echt geen idee. Jawel, 12.000 of wat was het ook alweer? Uh, de core. Gunstig voor jou. Wat was het ook alweer? 48 seconden. Oh, kut. Ja, het, uh, nee, dat is het uur. Het was 1200 uur. Uh, zie jij iets van een uh, eurotekenbedrag staan? Nee, Dan roepen we gewoon. Nee. Oh. 37 seconden, hè? Oh, wat erg. Ik denk dat jij het moet roepen, want ik heb Oké, okay, wacht geen even. Idee. De inkomstenbelasting gebaseerd op AOW 69.000? Ja, laten we daar maar goed op Nee, ja, ik heb niet goed gelezen. MKB winst 60 seconden nog, hè? Oké, okay. we, we, we moeten wat gokken. Oké, okay, oké. Okay. Het is gedrukt. En het antwoord is... Waar was het nou? Nee. 63.000... Super. Uh, 69.399 euro. 69.399 euro. Dat is heel veel omzet, nee, dat hoor. Dat niet. kan nee, helemaal dat kan niet. niet. Om gebruik te kunnen nee, maken van de kleine niet. ondernemersregeling... Nee, nee, nee. nee. Moet je onder de omzet zitten van... 10.000. Nee, zeg het nog maar een keer. Jullie zeiden... Nee, dat zijn we niet. 69.999 euro te vullen we in. En dat is natuurlijk... Niet goed. Niet goed. Nee, nee dat is fout. Dat is geen letter. En het is... 20.000 euro. 20.000. Deze vraag is fout. Okay. Geen letter voor jullie. Shit. En nog maar 22 seconden op de klok. Oh, voor wat twee erg. vragen. Ja, we moeten we eventjes pieken nu, hè? Wat gaan we doen? Oké, okay, maar ik doe gewoon bij door. zoeken, doe ik gewoon. Ja. En dan ga ik gelijk Meteen, de vraag bam. meetypen. Ja. Vraag 2. Noem drie aftrekposten waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt. Oh, betaal minder oh, belasting. Echt. Oh, de aftrekposten. Uh, wat zijn ook weer aftrekposten? <laughs> Korting. Minder Korting. geld betalen. Oh, zelfstandig aftrek. Klik, 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 klik. Ja, zelfstandig aftrek, meewerk, Er is gelukt. Aftrek, start dus Vertel. Aftrek. Starters aftrek, meewerk aftrek, zelfstandige aftrek, staking Dat zijn er drie. Aftrek. Ja, we hebben er drie, ja. En dat is niet goed. Ik ben bijvoorbeeld op zoek naar check je aangifte coronajaar, de nauwregeling, de TOZO en de TVL. En dit is eigenlijk wel zonde dat je dit niet weet, ja. want hier kan je zelf een stuk rijker mee rekenen. Ja, maar dat zijn mijn accountant die, ik zeg hier. Ah, dit zoek het uit. jij uit. Hij weet alles. Heel ja. goed, heel goed. Ja, je moet de dingen laten doen door de mensen die er goed in zijn, zeg ik altijd. Precies. Ja. Jullie hebben geen letter verdiend. Jullie hebben 10 seconden over voor de laatste vraag. Misschien is het wel genoeg, misschien weten jullie het antwoord wel. Maar we gaan de laatste vraag spelen en daarna is het tijd voor de finale. Oké. Okay. Hoeveel uur in een kalenderjaar oh, moet je besteed hebben aan je eigen bedrijf om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek? De tijd loopt. Nu. 1250. Wat was het nou? 1200. Ik heb het net gevonden en dit wist ik. En het antwoord is. 1200. Wat zag je net op het scherm? Ik, ik dacht 1252. Maar... Ja, oké. Okay. We vullen in. 1252. <laughs> en het doet me zeer om te zeggen. Want nee! Het is niet goed. Nee! Zo. Jullie hebben geen letter verdiend. Nee! En het is heel jammer, want het is 1200. 25. Oh ja, dat toch goed. Oh. We gaan door naar de finale met 61 seconden op de klok en 5 letters. Kunnen wij? We gaan de eindronde spelen. Zometeen verschijnen de letters die jullie verzameld hebben. En vanaf dat moment gaat de tijd ook lopen. Jullie mogen dan gewoon roepen wat je denkt. Als de tijd op is, dan heb je het spel niet gewonnen. 14 letters en dan gaat de tijd nu in. Inkomstenbelasting. Inkomsten, inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting. Nee, maar het begint met een O. 
Nee, want het gaat misschien nog wel... Oh nee. Als het goed is, zeg ik dat het goed is. Maar je zit, je zit wel goed. Oh. Omzetbelasting. Heel ja, goed. Heel goed. Klik nou. Of niet? Ja. Omzetbelasting. Bam. Ik heb alleen omzetbelasting. Zo. En dat is hartstikke goed. Hey. Hey. De Black Five. Bam. Ja, het is omzetbelasting. Jullie hebben hem vandaag al voorbij horen komen. En met niet eens zo heel veel letters hebben jullie toch het woord weten te raden. Super knap gedaan. Ja. Hoe vonden jullie dit om mee te spelen? Leuk. Leuk. En leerzaam ook. Ja, 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 precies. Vooral dat. Ja, uh, ja, ik moet naar huis, want ik moet mijn Google Alert in gaan stellen volgens mij. Ja. Dit was alweer de KVK ondernemersquiz. Ik wil mijn ondernemers van vandaag super hard bedanken. Jullie hebben het gewonnen. Goed gedaan. Hopelijk had jij thuis ook alle antwoorden goed. Laat even in de comments weten hoeveel antwoorden je goed had. En dan zien we je bij de volgende quiz. Tot dan! Yeah.